¿Y otro que estás? ¿Cómo va a ser en Grecia so far? Oh, it's been wonderful. We had a good time. A wonderful time at the uh, Blues Hall in Athens uh, the other week, and I really enjoyed myself there every time I come to Greece. Mm -hmm. uh, my uh, good old friend, I don't call him my agent, which he is my agent here in Greece, yeah. John Antolotus, mm -hmm. he made this possible for me to come to Greece, and uh, <laughs> as I've been coming for about around 12 years, I think. Yeah, about 20. 20. Uh, uh, about yeah. 13 or 12 yeah. years, and this is the only band I play with in Greece. Uh, this is this is what what the band sorry the best band I ever played with. All right, <laughs> but the, the only one I played with when I come to Greece. <laughs> well, all the bands you play with in Greece, this is the best. <laughs> this is the, this is the top. Okay, good. <laughs> Lately, for let me translate this in English. Lately, for that it was the blues hall the last few days. We were playing very well. 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 We were playing αυτό τώρα, συγγνώμη, Ελιανούς, πληρώνεται αυτό τώρα, πληρώνεται αυτή η ατάκα που σου λέει τώρα. Δεν πληρώνεται. Τι να πληρώνεται. Εντάξει, είναι πολύ καλός φίλος ο Ρεντ, κυρίως. Πρώτα απ' όλα δηλαδή για μας και μετά όλα τα άλλα. Γνωριζόμαστε ήδη πάρα πολλά χρόνια, έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, ξέρουμε καλά ο ένα τον άλλο, να συμπληρώσω ότι παίξαμε και δύο μέρες στα Χανιά στην Κρήτη που επίσης περάσαμε πολύ καλά. Ε, και αύριο θα παίξουν κανονικά ηλεκτρικά στο mm -hmm. καφέ Αμερικέν. Εγώ θέλω να το ρωτήσω ότι έχει παίξει με κάποιους που είναι θρύλοι. Θρύλοι, έχει συνεργαστεί πέρατα στο, στο πλούζο μας. Πέτσι μερικά ονόματα για να πάρει και ο κόσμος μια ιδέα. Uh, με ποιο έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ρετ, you play with a lot of big names, legends in, uh, in the blues. Yes. Can you give us some names, please? Well, the first one that I met, played with, It was uh, Muddy Waters. As a matter of fact, it, uh, I stayed with him about oh, about a year. You were like in Mother's band? I, well, I was helping the band, you know, like, like carrying the instruments and all. And after a while, he let me, called me on the stage one night to play a number with him. Oh. And I said, I'll play with you, Pop. He said, let me play your guitar. <laughs> <laughs> and he took his guitar off his back. It was in Chabouin in Connecticut. That's in the USA. Mm -hmm. And uh, he let me play, and uh, I got a chance to uh, get up there with his band. I played telephone blues, uh, and uh, everybody applauded. And uh, you know, I wasn't well. I wasn't what I am today. Then I was just coming up, mm -hmm. and uh, that started me off. And then I met the Uncle John Lee Hooker, or John Lee Hooker, and met Lightning Hopkins. Smoking Hog, yeah. That's what yeah. he said, right? Sure. Yeah. Well, that's what he called me his nephew then back then in Detroit when I was in Detroit. And Uncle Eddie Burns, which he still called me his nephew. Mm -hmm. He's in Detroit. I stayed with him too. How is he doing? Is Eddie's cool? doing fine. We yeah. played together a few yeah. years back. He yeah. told me. Yeah. He told <laughs> really? Yeah. I used to live with him, a Congress in, no, in Mount Elliott. Okay, we gotta translate a little bit. Yeah. 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 Yeah.
and it's here in the new generation. It may be kind of dressed up a little, as they say, urban. Mm -hmm. What I'm trying to do is learn to play now urban. Yeah. Because to get in the uh, a circuit of the urban players, you got to learn to, you know, you got to get into that groove and that, that circuit. But I'll never get out of my old groove, never, because it's with me to stay. And it's relevant today. And, yeah, and it's going to be a blues revival pretty soon. That's I very good. It. That's we hope so. Λέει λοιπόν ότι το blues είναι μια μουσική που υπήρχε και θα υπήρχε όπως είπε και ο Floyd, δεν ξέρω το πω, Jones. Floyd Jones. Ε, υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν ακόμα γιατί το blues είναι, από ό,τι το κατάλαβα εγώ, λέει, είναι, κάτι σαν, είναι μια κατάσταση του μυαλού εμπασίρτως. Είναι κάτι το οποίο ξέφερε τις παλιότερες γενιές και πολλοί λέει σήμερα να το, να το στολίζουν λιγά και να το κάνουν άρπαν κλπ. Αλλά είναι η, η ίδια η ουσία και θα είναι εδώ. Πιο επιθετικό, πιο ηλεκτρικό. Ναι, Άλλο και το ίδιο το κάνει. Δεν είναι... Παίζει έτσι. Και για μένα, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, η... Uh, η ιδιαίτερη ουσία που κρύβεται πίσω από το blues είναι ότι uh, το blues επειδή είναι μουσική απλών ανθρώπων και αληθινών ανθρώπων γι' αυτό και επιβίωση και γι' αυτό θα επιβίωσει. Μπορεί πάντα. να μεταλλάσσεται και να παίρνει στοιχεία από διάφορες άλλες μουσικές mm. φόρμες αλλά η ικανότητά του να τις απορροφεί και να τις ενσωματώνει μέσα στη δικιά του τη φόρμα είναι αυτή που το κρατάει ζωντανό και θα το κρατάει. Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Εδώ μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει τα πράγματα Εκριβώς. από πρώτο χέρι. Φανταστείτε Εκριβώς. από κάτι... Εποχές, βέβαια, Ακριβώς, ε, φα... κάτι πολύ απλό. Ότι την εποχή που έπαιζε ο Λουιζιάννα με όλου αυτού δεν υπήρχαν οι χορδέ που παίζουμε ε, σήμερα. Ε, δεν υπήρχαν ε, ε, ένα κάρο ε, πράγματα. Είναι φοβερό αν μπει κάποιο. Uh, αν προσπαθήσει να μπει στη θέση, ακριβώς, να στη θέση αυτών των ανθρώπων τις εποχές εκείνες θα τρελαθεί. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε δηλαδή πλήρως σε όλη του την γάμα αυτή την εμπειρία, αυτή την εμπειρία σε όλη του την γάμα. Ξέρετε, μπορώ να φανταστώ έναν καλλιτέχνη της heavy metal ή του, του, του hard rock να ακούει pop μουσική, δεν μπορώ να φανταστώ έναν bluesman να ακούει άλλα, άλλο είδο εκτό από blues. Και αυτό θα ήθελα λίγο να το ρωτήσω. Ρώτα, δεν να... θα διευθυνθεί. Ναι, ναι, ναι. Do you listen to other kind of music? Do you listen to pop, rock, alternative? Yes, yeah, so I was just telling you guys <laughs> now that group that was on just now. Uh -huh. Dream Theater. Yeah, yeah, yeah. yeah, I was, uh, uh, had a chance to uh, make a film with Eric Burton, a great uh, rock pop star there. And uh, I, I gleaned from them a lot of rock licks. And now, uh, uh, When you're seeing it. that group on there, I ask you lies. I say, what are they doing? What kind of... <laughs> <laughs> what is that they're using? <laughs> you know, to get those effects and all that. And I now I'm, I'm beginning to get in a kind of rocky type blues. When I'm in Germany, I play with uh, rock blues bands. Mm -hmm. But this is a true blues band here. This is yeah. no rock blues band here. Authentic. Ακούει απ' όλα λέει και ακούει και αλτέρατη και πορό και πόρτη Πάρα τον έκανε συνεργασία Λέει άκουσα τους Dream Theater προηγουμένως με τον Ρίξ Πάρα τον συνεργάστη και ξεσήκωσε πράγματα Λέει τα οποία τα παίζω, τα χρησιμοποιώ Και τους Dream Theater είδα τώρα προηγουμένως και του άρεσαν πάρα πολύ Και λέει όπου θέλω κάτι γίνεται, κάτι παίζουν αυτοί Ωραία κατάσταση Εγώ να πω 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 And I used to eat uh, sandwiches, they call oyster balls, uh, you know, jambalaya, right? Jambalaya, yeah. And I like to uh, eat red hot pepper. All right. Uh, Frank's Louisiana Red Hot Sauce. So you made an album on me, Louisiana Red Hot Sauce. You probably got that one too, don't you? I think so. And uh, that's where my grandfather said, I'm going to name you Little red. Louisiana Red. <laughs> Το πήγε ο παππού του στη Λουιζιάννα και έτρωγε το φαγητό του τοπικό του τζαμπαλέ για με κόκκινη σόζ, λίγο που του άρεσε πάρα πολύ. Και εδώ τον έβγαλε ο παππού του, θα σε πω, λέει μικρή Λουιζιάννα Ρετ με την κόκκινη σάλτσα. Κόκκινη σάλτσα. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσα να δώσω ένα φίξο του blues right now. Ναι, θα το κάνω αυτό το πράγμα εδώ. Είναι λίγο πιο ελεύθερο. Έχω κάνει αυτό για πολύ καιρό. Έχω κάνει αυτό το πράγμα με το blue label recording of long ago. Written by uh, Mr. Kent Cooper, a good friend of mine. It's called My Heart Salute. It goes like this. That's it. Right. 